Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem möchte ich euch einmal vorstellen, wie meine Hamsterhaltung begann bzw. welche kleinen süßen Mitbewohner bereits bei mir gewohnt haben und mit wem alles angefangen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in dem Video und ich hoffe, ihr habt damit ein bisschen Spaß. Für mich ist das ein sehr emotionales Video, weil ich meine kleinen Filnas natürlich alle immer noch sehr lieb habe und wirklich schöne Erinnerungen an sie habe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ähm, es hat alles begonnen mit dem kleinen Bo. Diesen habe ich aus einer Zoohandlung. Damals wusste ich es nicht besser. Und ich habe mir den ähm, dort abgeholt. Das war auch eine kleine Zoohandlung und er lebte dort alleine. Und ich habe mich total in ihn verliebt und habe mir den natürlich geschnappt. Und Bo war ein super anhänglicher Hamster. Man konnte alles mit ihm machen. Der hat mir immer beim Lernen geholfen, wie man bei dem Video auch sieht. <lacht> er lebte eigentlich mehr außerhalb seines Käfigs als in seinem Käfig. Und ähm, hat zusammen mit mir auch in meiner meine kleinen Studentenwohnung gewohnt, die wirklich nicht sehr groß war und hatte dort eigentlich einen kleinen Dauerauslauf und äh, er war wirklich super anhänglich. Nach dem kleinen Bo hatte ich äh, die kleine Mia mir ausgesucht, die kam von einer privaten Pflegestelle und wurde dort abgegeben und ich habe mich einfach in ihren, ihre kleinen Teddyaugen und das kleine Teddyöhrchen, ich finde sie sieht aus wie ein kleiner Teddy, in sie hatte ich mich verliebt habe sie mir abgeholt und ähm, ja, leider ist sie an Gebärmutterkrebs gestorben und ich musste sie leider sehr früh einschläfern lassen, was sehr traurig für mich war, weil dennoch sie war wirklich ein sehr, sehr anhängiges kleines Hamsterlein und <lacht> in dem Video sieht man hier, wie sie ihr Nest baut und äh, wie man auf dem Foto sieht, ist sie auf meinem Bett spazieren gegangen und auch auf meiner Couch und ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall war sie sehr süß und es war auch der erste Hamster, den ich von einer Pflegestelle hatte. Ich weiß gar nicht, wie man so eine kleine süße Maus einfach abgeben kann, keine Ahnung. Und ähm, die Pflegestelle gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Ja. Ähm, während die Mia dann noch hatte, habe ich mich entschieden, einen zweiten Hamster aufzunehmen. Das war der kleine Napoleon. Und das war mein allererster Hamster, den ich von der Hamsterhilfe NRW hatte. Und ähm, dort habe ich nämlich die Seite entdeckt und habe mich entschieden, ja, den kleinen möchte ich unbedingt aufnehmen. Nachdem Mia gestorben ist, habe ich mir bei der Hamsterhilfe NRW äh, den kleinen Meister Splinter ausgesucht. Und zwar auch lieber auf den ersten Blick. Ich fand seine Farbe einfach wunderschön und er war einfach so klein, süß und schüchtern und <lacht> ja, habe ich mich einfach in ihn verliebt und er musste einfach bei mir einziehen. Leider ist er auch ähm, frühzeitig verstorben und äh, an irgendeiner Krankheit, ich weiß leider bis heute nicht welche, da lag er einfach tot in seinem Käfig und äh, ich weiß nicht wieso und er war noch relativ jung zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Ja, wie gesagt, er war wirklich sehr schüchtern, mochte den Auslauf auch gar nicht so gern und war immer am liebsten in seinem Häuschen und hat hinten unter der Etage sein Nest gehabt. Da, ja, dort habe ich noch ein Bild im Auslauf. Ja, war schon eine kleine süße Nase. Danach kam die kleine Sam, beziehungsweise Samja. Die hatte ich auch von einer privaten Pflegestelle. Dort hat äh, ein Abgabehamster kleine Babys bekommen. Und am 1.8. ist dann meine kleine Sam geboren. Und ich habe mich total in sie verliebt. Auch vor allem wegen ihrer besonderen Farbe, nämlich Cinnamon. Und sie war von Anfang an total anhänglich und wie so kleine hamster damen sind. Ähm, sehr auslauffreudig. Und äh, ich habe ihr auch so ein großes Sandbad ähm, in ihr Aquarium getan, da konnte sie ganz viel buddeln und äh, es war einfach nur total verrückt, die wollte wirklich überall dabei sein, man konnte mit ihr kuscheln, man konnte abends sich aufs Bett setzen, einen Film gucken und sie wollte, war immer dabei, ist dann auf ihr rumgeklettert und war einfach eine total super Liebe und <lacht> oh Gott, die ist die, wenn ich die Bilder sehe, muss ich immer daran denken, wie sie abends da saß und ihr Futter einforderte. 
Ja, hier habe ich auch noch ein paar Videos rausgesucht aus ihrem Auslauf, den sie auch wirklich eingefordert hat, jeden Tag. Aber sie hatte total tolle Aufstehzeiten. Die waren nämlich immer schon um 17 und 18 Uhr wach. Und dann konnte man sie dort reinsetzen und dann saß sie da vielleicht zwei, drei Stunden drin und da war sie ein kleines bisschen ausgepowert. Also nicht komplett, aber ein bisschen. Ja, leider mussten wir uns auch viel zu früh von der kleinen Sam trennen. Ähm, sie hat ihn einfach nicht mehr gefressen. Wir waren dann beim Tierarzt und der hat ihr noch eine Spritze gegeben, weil ein Verdacht auf einen Infekt hatte. Wir haben ihr die Zähne geschnitten, weil die auch etwas lang waren. Dann hatte ich noch Peppelbrei für sie bekommen und dann hatte ich sie abends noch auf der Hand und sie hat ganz lieb ihren Peppelbrei geschlappert <lacht> und ähm, hat mich ganz lieb angeguckt, angekuschelt und am nächsten Tag ging es ihr richtig, richtig schlecht. Sie lag einfach nur noch äh, schwer atmend auf der Seite und dann haben wir sie zum Tierarzt gebracht und mussten sie leider einschläfern lassen. Und das fand ich total schlimm, weil sie eigentlich noch total jung war und sie ja einfach so ein Teil des Lebens wurde, weil sie halt so ein anhänglicher Hamster war, der halt wirklich immer Aufmerksamkeit forderte. Ja. <lacht> Kein Verrückte, jetzt krabbelt es in meinem Bein dort hoch, ja. Sie war auch eine gute Ausbrechkünstlerin, da musste man immer aufpassen. Ja, ähm, nachdem Sam dann gestorben war, beziehungsweise wir sie einschläfern lassen mussten, hatte ich ihm gesagt, nee, ich möchte keine Hamster mehr, beziehungsweise auf keinen Fall mehr ein Goldhamster. Und ähm, habe mich dann mal umgeschaut, auch bei der Hamsterhilfe NRW habe ich mal geschaut, ähm, was, <lacht> was für Hamster ein neues Zuhause suchen. Und dann habe ich die kleine Corti entdeckt, die ihr hier seht. Kleine süße Maus ist nämlich ein chinesischer Streifenhamster, mein allererster ähm, Zwerghamster und sie kam von einem Notfall, dort ist ein Laster umgekippt, äh, umgekippt mit ähm, Zooladentieren bzw. sollten zum Zooladen gefahren werden und dat, dann wurde die kleine Corti mit ihren ganzen Geschwistern und noch anderen Tieren gerettet und ich fand sie einfach zuckersüß und äh, ja, dann war es um mich geschehen und äh, wir haben uns dann doch noch für einen Hamster entschieden. Um, für den kleinen Gold, für den kleinen Zwerghamster natürlich und die kleine süße Maus hatte ja auch ein wunderschönes Leben und ich habe sie irgendwann einfach tot in ihrem Nest gefunden. Sie hatte nichts, sie war einfach glücklich und ist glücklich in ihrem Nest eingeschlafen und das fand ich schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Exkurs in meine Tierwelt bzw. Hamsterwelt und wie viele kleine süße Tiere hier schon gewohnt haben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!